കൊറോണ കാലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അല്പം ഗ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെ നടത്താനിരുന്നത് എന്തിയാന കൊറോണ വന്ന് ചതിച്ചത് മൂലം വീടിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ച് നടത്തേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ വളരെ നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം എൻ്റെ അനിയത്തിയുടേതായിരുന്നു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പയ്യൻ അമ്പലപ്പുഴയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കായംകുളത്തും അപ്പം രാവിലെ തന്നെ പത്തമ്പതിനും പതിനേകാലിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു മുഹൂർത്തം രാവിലെ തന്നെ റെഡി ആകലിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പം ഇതെൻ്റെ മോളാണ് മോൾ നല്ല ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ധാരാളം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സായിരുന്നു അത് അപ്പം അമ്മയായിരുന്നു ഡ്രസ്സൊക്കെ സാരിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മേക്കപ്പ് ഫുൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അനിയത്രിയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മിന്ത്രയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സാണിത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ മിന്ത്രയിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഓഫ് ദ സീസൺ സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് വാങ്ങിയതാണ് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം ഏകദേശം ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോട് കൂടി തന്നെ പയ്യനും അവിടെ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേരെ വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു പയ്യൻ്റെ അമ്മയും കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും മാത്രം ഹാളിൽ വെച്ച് തന്നെ ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പത്തമ്പതോടു കൂടി ചടങ്ങിൻ്റെ സമയം ആരംഭിച്ചു നിലവിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തിയിട്ട് ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പായി ചടങ്ങിൻ്റെ സമയമായപ്പം ചെറുക്കനും പെണ്ണും നിലവിളക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചടങ്ങൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു മോതിരവിടിയിൽ മാത്രം ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായ മുതിർന്ന ആൾക്ക് ദക്ഷിണകൊടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ ആദ്യം തന്നെ അതായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദക്ഷിണകൊടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുക്കൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പെണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ദക്ഷിണകൊടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം മോതിരമാറലായി എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് സർപ്രൈസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പയ്യൻ്റെ അച്ഛൻ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പയ്യൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വക ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അനിയത്തിക്ക് മാലയും കമ്മലും വളയും കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ നല്ല അടിപൊളിയൊരു സെറ്റ് സാരി റിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം തന്നെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവൾക്ക് മാലയും കമ്മലും മോതിരവും ഒക്കെ കൊടു ഇട്ടുകൊടുത്തു കൂടാതെ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് സാരിയും അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചടങ്ങുകളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് സദ്യയിലേക്കായിരുന്നു തൊട്ട വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കാറ്ററിംഗ് സർവീസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി സദ്യ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ചേർന്ന് വിളമ്പി നല്ല അടിപൊളി രണ്ട് കൂട്ടം പായസമൊക്കെ കൂട്ടി നല്ലൊരു സദ്യ തന്നെയായിരുന്നു ഈ സദ്യയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 
ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇവയൊക്കെ വെച്ച് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്താ വിപുലമായിട്ട് നടത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ച് വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് സദ്യയൊക്കെ അരുക്കി വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നല്ലൊരു അടിപൊളിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ എന്താ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മിസ്സിങ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കില്ലേ അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ